Կորյուն Մկրչյան, վաստակավոր երկրաբան, մասնագետ, որ բացարիկ դեր խաղաց Հայաստանի երկրաբանական կարուցվածքի և օգտակար հանածոների հետազոտման ու հայտնաբերման գործում։ Գիտնական, որի վաստակը մեծ է ոչ միայն երկրաբանության, այլև հնագիտության բնագավառում։ Նա հայտնաբերեց և հետազոտեց մեծամորի լեռնամետաղածուլական հնագույն կենտրոնը, որն արժանացավ միջազգային ճանաչման և դարձավ եզակի հուշարձան ողջ մերձավոր արևելքի համար։ Հոգով բնության մարդեր եւ անվերապահորեն արտակարգ սիրում էր հայ բնաշխարը հայ ամեն ինչ հայկականը եւ կարողացավ իր աշխատանքով ապացուցել որ հայաստանը հետաքրքիր երկրաբանական մի շրջան է հետաքրքիր մի կառույց է չնայած լինելով տարածքով շատ փոքր բայց այնքան բազմազան եւ բազմ երանգ որ դրա ուսումնասիրությունը իսկապես մեծ ներդրում ունի աշխարհի երկրաբանության հարցերի շուրջը որ մարտիկ կան որոնք մարդում են մասնագետ կոնկրետ ինչ որ ողորտում բայց քանի որ իրենք ամբողջ էությամբ նվիրված են այս հողին ու այս մշակույթին իրենց մասնագիտությունից բացի նաև իրենց նվիրում են նաև այդ հողին ու այդ մշակույթին եւ երբ այդպիսի մարդ էր կորյուն մկրչյանը որ ինան զանպես չեմ ճանաչել բայց որի աշխատանքներին իհարկե ծանոթ եմ եւ եղել եմ բոլոր այն հուշարձաններում որտեղ աշխատել է կորյուն մկրչյանը կամ փորձել է հայոց պատմության ու մշակույթի հետ կապած նոր ինչ որ հայտնագործություններ կատարել եւ այս առումով գրեվի այն եզակի անձանցից մեկն է որը բեր պատմության ու մշակույթին եւ համաշխարհային պատմության ու մշակույթին թողել է հուշարձաններ որոնք հավանակներ դեռ ուսումնասիրվելու են եւ բնականաբար մնալու են որպես կորյուն մկրչյանի հուշարձան այսպես փոխաբերական անվան կորյունի մեջ կար էներգիա դա կորյունը կարող է լինել մի մոտ մեծ պետության ղեկավար նրա մեջ այնպիսի լայնությամբ է նա ամեն մի հարցին նայում գտնում նրա դուսումը բացի բնական իրա որպես գոլգի խելքի նա դիսերտացիա պաշտպանած մարդ է նա շատ խելացի գիտնական էր բացի դրանից էլ կազմակերպիչ Կորյուն Մկրչյանը ծնվել է 1928 թվականի հուլիսի 20-ին դիլիջանում զինծարայողին տանիքում մանկությունն անցել է մոր երանուհի էդիլյանի ծննդավայրում իջևանում մկրչյանների ընտանիքը տեղափոխվում է թբլիսի որտեղ նշանակում էր ստացել հայրը փող գնդապետ հակոբ մկրչյանը կորյուն մկրչյանը սովորում է թբլիսի հայկական ապա Երևանի խաչատուր աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցներում նրա արժե համակարգի կայացման մեջ իր մեծ դերն է ունեցել մոր եղբայրը Եննայի Լայպցիգի եւ Բերնի համալսարաններ ուսանած Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի հիմնադիր հոգեբան մանկավարժ Գուրգեն Էդիլյանը, որը ցավոք ինչպես եւ Կոյրունի հայրը դարձավ Ստալինյան բռնաճնշումների զոհ եւ որպես ժողովրդի թշնամի ակսորվեց Սիբիր, որտեղ էլ կնքեց մահկանացուն։ Սիրելի Կորյուն ստացանամակը դու շատ ուրախացա, որ լավ ես սովորում։ Գրում ես, որ իմ գրքով եք անցնում հայոց լեզուն։ Այդ ասքիր է, երրորդ դասարանում էլ եք իմ գրքով սովորելու։ Քեզ շատ եմ կարոտել, բայց ինչ հարած որ իրարից հեռու ենք։ Հույս ունեմ, որ միջև իմ վերադառնալը դու մի շատ լավ տղադարձած կլինես։ Քոմոր եղբայր Գուրգեն, 10 հոկտեմբերի 1938 թվական Տայշետ։ Երևի ավելի շատ կապված էր Իջևանի հետ, քանի որ մայրը Իջևանից էր ծակումով, հայրը դե 37 թույն ակսորել են, ինքը 9 տարեկան, ոնց որ չի շատ կապվել, հոր հետ որ ասենք եւ բաց հետել հոր կողմի բարեկամներն ավելի ոնց որ հեռու են մնացել շփում շատ տես չի եղել ու ավելի կապ է եղել ա ոնց որ Իջևանի հետ միշտ ինքը իրան համարում էր իր իրան եւ իրա սերնդակիցներին ասֆալտի տագի ծլացիլ որովհետեւ իրան 37 թվի զոհերի զավակներն էին բոլորը մեծ մասամ մեր բարձրության իր տարիքի տղաները մտերի մնգերը բոլոր այդ զոհվածների ռեպրեսիայի ընդհարկվածների երեխաներ ասել մենք ծլել ենք ասֆալտի տագից մեր երեսով մեր քրտինքով ինչո բանի հասել ենք բայց հիմա նման բան ինձ ասֆալտի տագից ծնիս մեզ որ դեր ծնա ոչի Կորյուն Մկրչյան ընդունվում եւ գերազանցության դիպլոմով ավարտում է Երևանի Պետական Համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտետն ու աշխատանքի նշանակվում հայկական երկրաբանական վարչությունում, որտեղ էլ հանդիպում է իր ապագա կնոջը։ Սա ընդհանրացել են, երբ միասին գնացել են դաշտ հետախուզության։ 82 թվականին արդեն 
ավելի մոտիկից ենք սահունդացել, թե աշնան ամուսնացրեք։ Նրա տարերքը հայոց սարերն ու ձորերն էին, հավատքը հայրենիքն ու իր ժողովրդին ծարայելը։ Բազմաշնոր գիտնական ասնիվ գործ ընկեր, նվիրված ընկեր անզուկական զավակ եղ պայր ամուսին ու հայր։ Որպես մարդ նրա ասաց խոսկը, ոչպես ասմ են, որենք էր նանց համար, մեծ հարգանքով, թե ինքը երեխաներ նկատում, թե երեխաներ իրա նկատում, չէ միշում դեպ, որ ինքը հայացկը կցեր մեկն ու եկյուրանք, ինչոր մի խոսկ ասեր շկատար ամեն ինչ կետ է զբաղված էլ էլ ներխիս, հետ է մայրիկ է կապված էր ինչ-որ տեղ տանել, ինքը պատրաստ ակամ ամեն ինչ կթող էր, դե հետա գայմ էլ էտա, որ մենք մեկ շմեցացանքը մեկ հնա ենք վարում բան, արդեն Շվել եմ իրա մայրիկի, երանույի տատիկի հետ, մենք իրեն տատիկ էին կասում։ Սանութ եմ եղել գորուն ակոպչի եղբորը լևոնին, որը մի արտակարգ մարդ էր, որի հետ խոսելը դա հաջույք էր, լինելով դասախոս, լինելով գիտության � երանույի տատիկին և իրեն ետիկ նոչը տիկին ագնեսային հանդիպելուց, ես այդ հարգանքի մեծարումը չէի կարող անում չտեսնեի և չսովորեի իրենցից մեծերի հետ ինչպես պետք է վարվել։ Մեր համար որպես և ընդան նայել նրանց ու իմանալ, թե ինչ հա եղպայրությունը, ոնց կարող ալ լինի։ Մենք փոքրուցել, ինչ հետ ենք տեսել, այդ միջավայրը մենք մեծացել, մեր մեջ էլ ինձ թում է, այդ նույն բանը շառունակվում է, ու չել կար իր բոլոր աշխատակիցներից եկսպիտիթյայում բոլորը նրան սիրում էին, իսկապես նրան բոլորը շատ սիրում էին։ Եվ վարեբաղթություն էր, որ լինելով այդպիսի մեծ մարդ, իհարկ ինք նա խիստ էր դիսիպլինան Հանրապետությանների հանքավայրերը որոնողական և հետախուզական աշխատանքները կատարել ջերմանիսի ացխի հանքավայրում, վարել համալիր արշավախմբի պետի պաշտոնը, հայտնաբերել և հետազոտել է իջևանի ացխի հանքավայրը։ Երկար տարիներ վարել է երկրաբանական վարջության մետաղական և ոչ մետաղական հանքավայրերի ուսումնասիրպան ասպարեզում, նրա աշխատանքների շնորհիվ բացվեցին առաջին հերթին ես կարորում նշել իջևանի բենտոնիտի հանքավայրը և նրա անմիջական ճանքերով այդ հանքավայրը � արտահանվում էր Հայաստանի ստարբեր երկրներ և բավականին լավ որակյալ հանքավայր էր։ Որ երկատգիցը մտավի ջևան բենտոնիտների մեզ գործահանի հետ կապված Մոսկայում կարողացել էր համոզի, որ անրաժեշտա։ 
գիծը բերեցին հասցրին ինչևան, հետո այդ տացուխներ ետ կապացիս ես աշխատել, եկրորդ անգամ փորձեց, համոզեց, ուստացվեց, որ ացուխի մարել է երկատ գիծը անռաժեշտ, որ երկարաստ են միջև դիլի ճան գիծը աշխատանքները։ Մյուս տարի ջևանի անտարում արդեն ացուխների աշխատանքը ահագին մեզ ծավալով առաջ էր գնում, ու այդ ացուխների ուրեմ կոգսացող ացուխներ են բարցեր որակի, Սովետական միրությունլով Երեկ անգամ այի միջայլոց բացել ինք է տացուխի եկսպեիթյա ու պակել են, իշվոր բողոքներ գրող են էղ է, որ դա ավյոր այաջ դեմ ինչա հողեր են ուզում ուտ են։ Եկրոր տանգամ ինքը, որ եմայնում էր այդ գրողներից մեկը հենց ինքնա դարնում այդ եկսպեիթյայի տնորեն, ու նորից գրում այդ եկսպեիթյայի վրա։ Այսքն ինք նիրա վրա միջև անգամ, տենց կեղտոտ մարդկել են էղել։ Նեղ ասկա, վետ 76 թվականին նորից որ էլի այդ եկսպեիթյայի հարցերը բացվեց, վարելի որձարաներկար ենց ռուստավի կաղաքում, որոր իջևանին կպաց, վրացիկ որ գալիս է ինգնում էին, իրան հրավիրել էին վրաստան, դե բնական են նրանք էլ հյուրասեր են, վրացիկ էլ են սիրեն, հյուրասիրել, տանել, ծուստալ, իրանց նայել ու բան, սկսել է արձանագրությունը կարթալ, եկեղեց ու պատի վրա արձանագրություն է եղե, որը հայեր են գերված, ինքը կարթացել է այդ վրացին, որվաց է ասլա, վա, տո, կոյուն, յան իզնալ, տիպագրու, ստարի գրուզին բաղվում էր ոչ միայն հեգյոնալ եսպես տարացական երկրաբանության հարցերով, այլ զբաղվում էր բուն, կոնքրետ, տարբեր երկրաբանական մարմինների, տարբեր երկրաբանական գոյացումների ուսամնասիրությամբ, նա բավականին երկար աշ շատ հետաքրքիր մի հայտնագործություններից մեկն էր, դա այդպես կոչված կարնասարի ինտրուզիվ մարմիններ, որը հայտնի չեր միջև նրա աշխատանքները և որը իր կազմությամբ և առաջացման պայմաներով շատ յուրատիպ էր և դա Եսպես կոչված ովյոլիտային համակարգի, դա յուրատիպ եսպես համակարգեր են, որը շատ բարդ առաջացումներ են և որը կապված են երկնին դերքի խորը հորիզոնների հետ։ Եվ այդ տարացքում նա կարողացավ առանդնացնել չեին համոզվում շատերը մյուս գիտնականները, որ դա գոյությունի, բայց ժամանակը և պատմությունը ծուստվեց, որ գորյունը չիշտ էր։ Երկրաբանության մեջ լիկը ինքը իզյաններ ու գաղափարներ ու ներ, որոնք նինիսկ հրաբխային որ ճախի վերևի մասում սկսում է նստել, որոտև տակից բանի նյութի դիվիցիտի շնորիվ, այս վերևի մասը նստում է և առաջանում է իշվասներ, և այսպիսով բացատրելի դարձավ Սևանի բոլոր մեր Հայաստանի Արմավիրի մարզի տարոնին գյուղից ոչ հեռու գտնվող խնավայրում հետախուզական պեղումներ էր իրականացնում պատմական գիտությունների դոքտոր լավրենդի բարսեղյանը։ 1963-ից ուսումնասիրություններ է սկսում կատարել կորյուն մգրջյանը և հայտնաբերելով պղնձածուլական խարամ, առաջ է կաշում լերնամետաղածուլական կենդրոնի վարկածը։ 
բայց ինքը թույլ չեր տալի իրա գրասեղանին մոտ են անք, իրա թղթերը ձրգտանք, բայց են բոլորը ինչ-որ վերաբերում մեր մակրելում, թույլ էր տալի մենք մակրեն, որպեսի այդ նմուշները ավելի գեղեցի կարողանանցությադրեն։ 1966 թվին մի քանի ամիս դիտումներից հետո բավականի հոգնած, ոգոստո Սամպսին, ես խնդրեցի իմ ընկիրոչը հայտնի պատմավան Մարդին խոնդկարյանին, որ ինձ ուղարկի որև է մի եկսպետիթյա Հայաստանում, որպիսի ես ինքս մասնա� որ տեսա կորյունին, կորյուն մկրջանին, որ զուգահեր համարյա մենք սովորել ենք համարսանում, ես շատ լավ գիտեի և դա շատ ինձ ուրախացրեց, կորյունը հենց որ ինձ տեսավ, ի զարմանքը սինձ պոխանակ թողներ, որ ես նայ Եվ որ ես գնում էի մերնակ այդ փոքր բլուրի մոտ նստում էի ու մտացում էի ոնց գլուծեմ այդ խնդիրը, ես միշտ պատգերացում էի թե ինչպես շատ հազարամյակներ առաջ առավոճան ժամը չորսին, որդև ես հաշվել էի, թե որ ժամին առաջի անգամ կծակի, որ այդ էղ կրմեր, որ մի ենում ժամակ եվ աստագետներն էին հնում, ինչպես նանք գնում են, կանգնում են մեծամորի փոքր բլ 1970-ականների սկզբին հին արևելքի և հատկապես կաղաքակրթության որանների մասին իր աշխատություններով հայտնի ասորագետ էվելինք լենգել բրանտը երկու ամիս անց է կացնում մեծամորում և մասնակցում պեղումներին։ Մեծամորը հիրավի երկրոր ժերոր թազարամյակներում մեր թվարկությունից առաջ դա պետականություն է այլ, առաջ են թանապես էդ մասին չէ եկ որսով, ինչ պետականություն, ինչ Հայաստան, այս ուրարդու բան, որ սկսեցին հայդնաբերել, անմիջապես Ես հիշում եմ, եվ որ պիատրովսկին էր եկել համդիպեցին գորյում մկրջանի հետ, եվ որ գորյում մկրջանը պատմեց մեծ ամորի մասին, պատմեց որեց սա երկաթա ձուլական աշխարում ես տեսակ, եսպսի որինակ չկա, երկաթա � Ես միատ հարտվեց, ես մկրջանք որ ասեց, իհարկի ասեց, ոչ մի այն գասուտ, ինչ սաղ խոշոր պետական միավոր էր, որտեր ես տեսակ մետալուրյական կենտրունը միայն պետականությունը կարող էր ունաց, սխում մասնավոր դեպք չեր։ 
Մեծամորում պեղուների ժամանակ տեսնում ավ որ ինչ որ հասակավոր մարտիկ են իշնում տրանսպորտից դե մարտա ինքն է մտածում մեծ մարտիկ են իշնում ավ լուրից գարիս մոտենում ավ Ալեխանդրյանի քույրը մեր հիմնարկ են ես իր ղեկավարության տակ էր աշխատում Ռուզաննան տեսնում ա երկու Ալեխանդրյան է Ռուզաննան է ծանը թանում են խոսում են զրուցում են բացատրում են այդ ամեն ինչը դեռ կե մեծամորը հայտնի դարձավ որպես լեռնամետալուրգիական կենտրոն զուլարան որպես որպես անուն հանեց որ համբացումյանը ամեն ուղությամբ օգնում էր մինիստրն այս սովետից իրան թե չէ հենց այնպես չէր որ պեղումներ սկսեց ու տենց թափով 1970 թվականին կորյուն մկրչյանի ջանքերով հիմնադրվեց մեծամորի թանգարանը որը կրում է նրա անունը թանգարանի ֆոնդերում պահվող գտածոների քանակն անցնում է 28000-ը հիմնես թանգարանը 69 թվականին ջրաղաց կայն դեղ քանդված ջրաղացը վերանորոգեցին մեծ պաստարով է թանկի նկարները նկարես կպցրել էին բարուց սեվակներ են դեղ կուլտուրայի մինիստր ու դումյան կամոն դրանից հետո արդեն մի տարիներ անց անց շնորհիվ այդ բոլոր աշխատանքների արդյունքին եւ կորյունի ղեկավարությամբ որտեվ ղեկավարն էր նա էքսպեդիցիայի կորյունին հաջողվեց մի քանչելի մուզեի կառուցել մեծամորում որ շատ հնագետներ որոնք տեղում էին տարբեր տեղերում ասում էին որ բա մենք իդքան անում ենք մեզ մոտ բա մենք ինչ է այդպես մուզեի չունենք ու Եմենից աշխատանքների ավարտելուց հետո որ եկավ ինքն մի 20 արկը մենակ կճուճներ բերել մարտիկեր է մտածեցին ես ինչ հերա բերում դենաս ինչ հարստություններ է բերում ուղակին այդ կճուճները Եմենից բերեց տեղ որ տանի մեծամորում թանգարանում մի անկյունում ցուցադրի որ այսօր Եմենում առօրյա կյանքում օկտագորցում են այդ կճուճները որոնք ունեն Հայաստանում 5000 տարի մեր թվարկությունի ծառաշվա պատմություն այսինքն 5000 տարի առաջ են այդ տիպի կճուշներ օգտագործել արաբական արշավանքների ժամանակ այն ինչ հայաստանից տարել են նույն ձևի պահպանվել է ու մեր մոտ գիտնականներ չգտեսքի դրան ասում են արաբական կուլտուրա եթե արաբական է ինքնասպերն չի չի զարգանում չի փոխվում կեր դանակներ կան մեծամորում գտնված որը այսօր ամեն արաբի կողքը որպես տղամարդ պատիվը համարվում որ գոտի կողքը դրացել է դանակը հետո այդ մեծամորում տենց շվեր էլի ինտրիգներ մինտրիգների այդ կապված բաներ եղավ ջղայնացավ քես հերացավ մեծամորից այդ դրանք էլ տենց չտարավ դնին դեպ ցուցադրի 2016-ին հակոբ եւ վահրամ մկրչյանները թանգարանի բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պարկևատրվեցին գրիգորն արեկացի մեդալով ինչպես ինքը իր ամբողջ կյանքի գործունեությունը իր գիտակցականից սկսվեց բնականաբար գիտակցականը դառնում է երազ երազը դառնում է նպատակ եւ նա իրականացնում է իր նպատակները իր ծրագրերը ինչպես նա իրականացնեց մեծամորը մենք էլ որոշեցինք որ անպայման պետք է վերանորոգենք մեծամորը ուստի մենք իմ ընտանիքս որ ապրում եմ միացյալ նանգներում կարողացանք ուրեմն հայտ հայտել պետք է հաց գումարները որպեսի վերանորոգենք մեծամորը իր հարածների մոտ մեր հարած մենք բան չենք կարել կարելի ասել այս ինչ նարեկացու մեդալն էլ իմնել վահարամինն էլ այդ իրա իրանա պատկանը ինձ մեծ պատիվը այսօր շարունակել այդ պեղումները եւ բնակատեղիում եւ դամբարան դաշտում պեղումներ են կատարում եւ հենց թե կուզ այն հանգամանքը որ արդեն 5 տարի է հուշարձանը պեղում է հայլ հական միջազգային նագիտական արշավախումբը իսկ ամեն այն հայլ հական արշավախումբ չէ այստեղ մասնակցում են ներկայացիչներ ավստրալիայից սլովակիայից բուլղարիայից ֆրանսիայից բելգիայից հունգարիայից գերմանիայից դա նշանակում է որ ամբողջ աշխարհը կորեթե քաղաքակի վրա աշխարհը եւ բանի մարդ աշխարհը հետարկվում է այս հուշարձանով եւ այս ամենի հիմքում իհարկե է նաեւ կորյուն մկրչյանի անձնաներ ու հայրաններ աշխատանքը որ մեծամորը դեր շատ տարիներ մի քանի հարուր տարիներ դեր պետք է եթե ոչ ավել պեղվի որտեվ ամեն տարի այնպիսի նորություն է գալի որ զարմանում ես կորյուն մկրչյանի հիշատակը միշտ կմնա մեծամոր անունի հետ մեկտեղ հորոթարսնի գերկան քաղե պեսնողի սրթիկ դաղե հորոթարսնի գերկան քաղե Ես նորիս էր դիգ դաղեր